Hola a todos, bienvenidos, espero se encuentren bien. Estaremos haciendo el día de hoy la continuación del de video anterior donde retiré las uñas a mi clienta, pues ahora toca hacerle el nuevo set. Me había tomado muchos días en subir el video, es por lo que he estado un poco ocupada, porque yo tengo otro trabajo aparte de esto de las uñas y además... Eh, Empezó aquí eh, la primavera, ya estamos entrando al verano y pues hay que trabajar mucho en el jardín de adelante y en el jardín de atrás y toma horas. Cortar el gras, cortar las ramas porque como estuvo lloviendo muchos, eh, muchas semanas acá, pues las ramas y la mala hierba comenzaron a crecer como, como si les pagara. Pues en fin, ya no me enredo. Pues entonces miren, para comenzar yo lo que hago es... Eh, les mostré una punta nueva que me compré, la estoy estrenando con ella, es solamente para limpiar parte de cutícula y levantar y remover el perigio, ya la piel seca que lleva alrededor de la cutícula. Entonces eso es lo que hago, abrir esas, un tipo de bolsillo, pero no en realidad porque ella tiene la piel muy sensible en esa parte y es, eh, no puedo pasarme más de lo que me estoy acercando ahí. No puedo porque ya comienza a ponerle rosadita esa parte y además también no quise estarle cortando más. Si me ven padecer con esta tijera es porque también la estoy estrenando. Ya eh, es una tijera para cutícula normal de su... De, es una buena calidad, la compré en Aliexpress, pero estoy acostumbrada a la otra. Pero quería probar con esta y estoy apenas cortando simplemente piel seca que, se, que, que pudo quedar levantada. Nada más, no hago más porque... Lo tiene, ya les dije, la piel muy sensible. Esta vez voy a trabajar con eh, tips. Estoy utilizando los tips en, con curvaturas en coffin, pero algunas uñas ella las tiene bien anchas y otras las tiene súper chiquitas. Así es que, y recuerden que sus uñitas crecen para arriba. Pues estoy midiendo. Se atrevió a, un, a llevar unas uñas más largas, pero son temporales, no... No las preparé así súper bien, solamente las preparé para que le duraran una semana. Porque la otra semana regresa para otro, otro diseño, porque ella tenía algo que hacer esta semana y quería llevar unas uñas como las que van a ver a continuación más adelante. Entonces lo que hago ya, corté a la medida y estoy aplicando una leve, fina capa de acrílico cristal para proteger sus uñas naturales de pigmentación, aunque así... Eh, sus uñitas algunas están un poquito amarillas ya algunas se pusieron amarillas por creo que es por el gel negro que ella estuvo llevando y además porque se demoró muchísimo en venir esta niña se demoró por lo que ya les conté que nuestros horarios no coincidían en el trabajo y si nos veíamos pues o sea ella tenía algo que hacer o yo tenía algo que hacer en fin y se fue demorando como seis semanas y ella llevaba las uñas con levantamiento y todo. No tuvimos tiempo en realidad, no. Y entonces, pero ya nos quedó de lección que no se debe de dejar más tiempo las uñas, eh, o sea, con crecimiento. Ya, si tú ves que ya pasaron sus tres semanas, es, eh, se lo dice a alguien que es la primera vez que le pasa que a mí nunca se me han puesto amarillas las uñas. Tal vez una que otra vez, pero es por lo que yo me ando cambiando los diseños a cada rato y también cuando uso acrílicos con un color súper fuerte. Y la, la, el último diseño que a ella le removí fue con acrílico eh, transparente, pero también con gel negro y gel rojo. Entonces, no sé si eso tuvo que ver o también tuvo que ver que se demorara mucho en venir, ya pero ya les expliqué el motivo. Entonces ya... Nos quedó de elección que en tres semanas ella no, pa no, no puede pasar de eso y además utiliza muchísima agua, se anda dando golpes porque eh, ella es la que recibe las cosas allá en la tienda eh, y pues yo vi que se golpeaba mucho, que se le quedaba este... porque ella tiene que abrir las cajas de la mercadería que llega. Entonces es, es bastante complicado. No podría quedarme aquí explicando exactamente el trabajo que ella hace, pero bueno. Entonces ya, no me enredo más, estas uñas no van a demorar más. Son en, unas uñas difuminadas. En, este, en esta uña en particular y, y en la misma uña, pero en la otra mano, va a ir ese, ese difuminado vertical que ven en punta, que me vieron hacer al principio. Y uh, en parte de cutícula, todo lo que es la cama de la uña, hasta el borde libre, hasta donde empieza el difuminado vertical, Hago el difuminado, aplico un, un, un acrílico, pero para hacer el difuminado en horizontal, 
y me gusta mucho. Y después ahora ya eh, también en las otras uñas iban a ir con el difuminado horizontal normal, ya el que hacemos, pero de tres colores. Eh, algunos colores son más fuertes que otros, unos predominan mucho más y hacen desaparecer el otro, pero igual nos gustó. Le estoy intentando dar la estructura que necesita la uña. Ya acuérdense que ella tiene las uñas un poco gorditas y le crecen para arriba. Estoy tratando de enderezar la parte de parte del de, lápice que vaya recto hasta la punta. Porque como es gel, eh, perdón, como son tips, pues o sea, si la uñita crece para arriba, obviamente que el tip va a quedar un poquito apuntando para arriba, pero hay que tratar de enderezar la uña, hacer que sea recta desde ápice. Y tal vez por eso que puede que se vea así un poco mmm, tosquita, abultadita, pero es la única forma. Pero ya me quedó de lección que no... También, pues, ¿no? cada vez que uno trabaja en una clienta, bueno, yo solo tengo una, cada vez que trabajo en ella voy aprendiendo más cosas. Descubrí que es mejor hacerle las uñas con eh, formas esculturales. A mí me, me encanta hacer uñas en formas esculturales, pero lo que no me gusta es que me demoro mucho, pero igual el, el acabado es mucho mejor y la durabilidad de las uñas también. Se los dice alguien que ya ha probado en ella las, eh, las dos formas y pues eh, pienso yo de que las formas esculturales se quedan más tiempo en las uñas, en las de ella al menos, porque cada cuerpo, cada fisonomía, cada anatomía, qué sé yo, eh, funciona diferente en cada persona. Entonces ya estoy limando, les muestro con mucho cuidado, voy haciéndole limado, tomándome mi tiempo tranquila, por eso es que también no teníamos tiempo de vernos, porque a mí no me gusta hacer las uñas apuradas, las hago malísimas. Las hago súper mal si las hago apurada y presionada. Tal vez debería, yo sé que debería eh, acelerar más mi tiempo, pero eso lo voy a hacer mañana porque mañana ella viene a hacerle las próximas uñas y van a ser también muy bonitas. Estas nos encantaron porque esta es una recreación de un diseño que yo ya había hecho, que a ella le gustó y pues a mí también, pero yo se la hice a mi mano de práctica, a la mano de silicona de red iguana, entonces eh, desde que las vio pues le gustaron y pues también espero que les guste, es una versión más pequeña, o, o sea el largo es más corto ya y también solo dos uñas cambian, las mariposas también cambian, no se hace exactamente igual pero muy parecido ya y eh, también utilicé los mismos acrílicos casi, aunque ella pidió un poco más, ¿no? más acrílicos pero lo que es que ya no le cabían más acrílicos como para hacer un difuminado de cuatro, a mí no me sale mucho. Y además nunca he hecho, eh, solamente he hecho difuminado de tres colores y queda bastante bien, queda bastante bien, pero bueno. Entonces ya voy limando aquí muy tranquila las uñitas eh, con la lima, ya siempre yo este cuadro punta eh, de una vez limo laterales, y laterales bajos, todo de una vez con la lima y después con el drill, con eh, la punta, esta de la 5 en 1, ya la Cors, porque es la única que me funciona muy bien a mí, la Cors, y ya me compré otra, les voy a mostrar otro videito de compras, porque sí he estado comprando cosas que en realidad yo necesito para ella, yo cuando me, hago, cuando me hacía videos solo a mí, yo... Siempre utilizaba lo que tenía, pero yo debería tener más cosas para facilitarme el trabajo, para que mi aplicación sea más rápida, más eficiente y mejor. Ya, Entonces, si quiero dedicarme a esto y si quiero tener más clientas aparte de ella, pues debería yo brindar un mejor servicio. Yo uso materiales de eh, un poco reconocidas, reconocidas porque eh, lo que no conozco yo no lo uso. Ya, entonces, eh, pues, estoy contenta con mi única clienta, porque es fiel, <risa> pero quisiera mejorar mucho más, mejorar en ella, mejorar el, el tiempo, porque sí, soy bien de morona, pero es porque también soy muy exigente conmigo misma. Eh, yo siempre estoy eh, criticándome a mí misma, ya, eh, diciéndome, pudiste mejorar en esto, en la próxima lo haces así, así, pues en fin, ya las uñas están limadas, ya limpias también, recuerden que estas uñas las tuve que encapsular, pero no sé por qué no se grabó esa parte, y solamente les estoy dejando algunas uñitas nada más, pues entonces, estas son 
Esta es la mano alzada que en realidad estoy haciendo, pero no es tanto man, mano alzada. Me, lo disfruté mucho, lo disfrutamos las dos haciendo estas nubes. Bueno, la hice yo, pero ella este, se dejaba hacer. Ya me decía, qué lindas te quedan. Pues en fin, yo también me, me gustó. Miren, con este aplicador de sombras que vienen en, ya sea en las sombras, perdón, en las sombras de ojos o también vienen con los efectos que uno compra, ya. Eh, con la parte más delgada, una viene más ancha, redondita, y la otra viene más alargada. Con la más alargada, eh, en gel blanco, tú vas haciendo tap tap y oh, lo llevas a la uña, ya a la superficie donde, donde quieres hacer la nubecita, y ya como es redondita la, la punta, pues exactamente te sale muy bien. Tú simplemente haces tap tap y vas haciendo las nubes de acuerdo a lo que quieras, eh, de la forma que tú quieras y cuántas nubes tú quieras, y si son nubes espesas, súper blancas o más transparentosas, porque el cielo es el cielo, tiene de todo. Pues, en fin, yo voy haciendo todo eso y no sé si se habrán dado cuenta ya, pero lo que va a llevar estas uñas son mariposas. Ella quería mariposas en las uñas y ya por fin las tuvo. A las dos nos encantó estas uñas, pero son temporales, no las hice para que duraran mucho. Pero igual, si es que alguna se le quedó muy pegada, voy a tener que removerla. Y otras que si se le salieron antes de tiempo, no hay problema por eso, porque voy a tener que hacerle uno nuevo pronto, mañana, ¿no? Bueno, en fin. Entonces ya acá le saqué todas las mariposas así con colores vibrantes que ella hubiera querido. Yo tengo más mariposas, pero ya era mucho. Cuanto más le mostraba, más se confunden. Así es que mejor saqué cuatro específicos que tienen colores eh, vibrantes que pueden destacar del fondo, ¿ya? Y, en fin, dos tipos de, eh, muchos tipos de mariposa, en realidad, unas de costado, solamente de perfil, y otras de frente. Muy bonito. Ella escogía todas las maripositas que ella quería, y yo, obediente, solamente se las ponía. O si no, ella me decía, ponemos una más, o una menos, o una súper pequeñita por aquí, pero que se noten las nubecitas, ya, que se note que, que están por ahí. Pues, en fin, nos encantó mucho este diseño, espero que a ustedes les guste. Es súper fácil, chicas simplemente lo que más demoró aquí es la, eh, la aplicación y la remoción que vieron antes ya el anterior video se los voy a dejar aquí eh, el anterior video de cómo le removí las uñas a ella ya primera vez que, que remuevo uñas en una clienta antes lo he hecho pero con un trabajo que no era mío ya pero y también me, re, me he quitado las uñas yo misma ya pero esta es la primera vez que una clienta me paga por quitarle las uñas para hacerle unas nuevas pues entonces ya yo ando muy contenta espero que les guste eh, si eres nuevo en este canal por favor suscríbete y dale like al video para que yo así pueda ir creciendo y youtube me recomiende muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este canal yo no soy profesional pero intento serlo chicas estoy siempre buscando cursos en qué meterme para ya sea un like porque aquí en canadá yo vivo en canadá soy peruana pero tomo mis cursos en español y si eh, mi bien yo pueda, quiero tomar un curso aquí en, o ir a la escuela, no sé cómo específicamente es, pero sí me, me gustaría sacar mi licencia y hacerlo todo correctamente porque tengo ya, ya tengo, o sea, las ganas de hacerlo. No, no son ganas, sino la economía de hacerlo, ¿ya? Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Ah, y las uñitas van en mate. No lleva cristal, no lleva nada, simplemente las uñitas en mate y queda mucho más bonito. Como que el mate trae todo, trae las mariposas a primer plano y deja el fondo como segundo plano. Súper bonito. Eh, miren, muchas de las uñas, o sea, yo aplico el gel y ya la meto a lámpara. Esto, entonces, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye.